بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يونس عليه السلام كي دعاء في القرآن المجيد ما مذكور هي علماء نے کہا ہے کہ توحید کا اور بندگی اور عبادت کے بیان کا یہ ایک زبردست مقام ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین خدایا تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی ہستی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت ہو تو پاک ہے کوئی عیب تیرے ساتھ نسبت نہیں رکھتا اور میں سراسر ظالموں میں سے ہوں ابن غیم کہتے ہیں کہ اس میں خدا کی طرف تمام اعلیٰ صفات کی نسبت ہے اور اپنی طرف تمام عیوب کی نسبت ہے کہتے ہیں عبادت کا لب لباب یہ ہے خدا کی تعظیم اس کی پاکی بس یہ پاکی بیان کرتے جانا ہی اس کی عبادت ہے ٹھیک ہے وہ باقی بہت سارے اعمال کرنا مگر یہ اعمال کی جو روح ہے دراصل وہ خدا کی تسبیح ہے خدا کی تعظیم ہے تو یہ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی طرف کو جو ہے وہ ظلم کا جہالت کا کمائیگی کا فقر کا فاقے کا جو ہے وہ نسبت کر لینا تو دیکھیں یہی جو چیز ہے سید الاستغفار میں بھی ہمیں نظر آتی ہے سید الاستغفار آپ جانتے ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی ان عبدک و انا علی عہدک مبوحدک مستطعت اچھا اعوذ بکا من شر ما صنعت ابو او بنحمتک علیہ و ابو او بذنبی فاغفر لی فائنہو لا اغفر ذنو بے اللہ انت اب اس میں بھی ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے ابو او لکا بن ابو او بنحمتک علیہ و ابو او بذنبی خدایا میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ تیری مجھ پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میرے پلے میں ظلم ہی ظلم ہے کہتے ہیں مطلب عبدیت کا یہ اصل بیان ہے خدایا تیری خوبیاں ہی خوبیاں تیری نعمتیں ہی نعمتیں خدایا تیرے احسانات ہی مجھے نظری کچھ اور نہیں آتا سوائے اس کے کہ تُو نے مجھ پر احسانی کیے اور خدایا اب یہ نہیں کہ خدایا میں نے تو بھی اتنی نکیاں کی ہیں میں نہیں ابو بدن بھی خدایا مجھ سے قصور ہی قصور ہوئے یہ اور یہ سید علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ہمیں بھی سکھا رہے ہیں لیکن اصل میں تو انہوں نے صحابہ کو سکھایا کیا صحابہ نے کیا کیا کو ایسے گناہ کی ہیں کون سے ایسے وہ کی ہیں ہجرتیں انہوں نے کی ہیں جہاد انہوں نے کی ہیں دیس نکالے انہوں نے لیے ہیں اللہ کے لیے کوئی ایسے ایسے جو ہے وہ تکلیف ہیں ایسی ایسی مصیبتیں گلے لگائی ہیں اور بخوشی لٹ گئے ہیں خدا کے لیے تو ان کو سید علیہ السلام سکھا رہے ہیں کہ خدا کو یوں مخاطب ہے ہی ہستی وہ ایسی وہ شانی اس کی اس کا مقام ہی یہ ہے کہ اس کے سامنے تو یوں ہی بیان کیا جائے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنی گناہگاری کا بیان اور حساس بہت نیک عمال کرتے ہوئے صحابہ کے ہاں زیادہ تھا اور بالکل عمال نہ کرتے ہوئے ابھی ہمارے ہاں کم ہوگا اگر ہوگا تو کیونکہ فی نفس تعبد ہی اصل میں یہ ہے کہتے ہیں یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں ابو علیہ بن احمد کا علیہ و ابو بدن بھی یہ عبدیت کا کامل بیان ہے دو اس کے حصے ہیں خدا کی طرف کو جو ہے نسبت حمد کی تعریف کی احسانات کی نعمتوں کی اور خوبیوں کی اور اپنی طرف کو نسبت تمام عیوب کی ظلم اور جہالت کی اور گناہگاری کی کہہ دیں گے یہی جو چیز ہے آپ کو یہ دکھائی دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے میں دعا اور یہ جو سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سری دعائیں معصور ہیں یہ وہ ہے جو ہم سورت النصر میں بھی پڑھتے ہیں اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسِ اِتْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَهَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرُ کہ پاکی بیان کر رب اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ 
اور اپنے لیے استغفار کر اس کی پاکی کر اپنا استغفار کر ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے ہو گیا تسبیح اور استغفار تسبیح حمد کے ساتھ اور اپنے لیے استغفار یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچیومنٹس میں ہو رہی ہے بات کہ ماشاء اللہ کسی نے خدا کی ایسی نوکری نہیں کی جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی کسی نے اتنے بڑے بڑے برج نہیں الٹے انسانیت کی تاریخ میں باطل کے جو اللہ کی مدد اور توفیق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹ دیے جزیرہ عرب اور اس کے بعد سے لے کر پوری انسانیت کا ایک رخ بدلنے کا جو عمل ہے وہ اللہ کا شکر ہے سرے لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب جب تم دیکھ لو بڑا اتنا سید خلو نفی دین اللہ فواجہ ٹھٹ کے ٹھٹ انسانوں کے اب اللہ کے خالص دین کے اندر آنے لگے ہیں تو اب تو کیا کر ملو اتنے بڑی ایچیونٹس کر لی ہیں اب تو جو ہے نا عبدیت کی اس مقام پر چلا جا جہاں اس کی پاکیاں ہیں اور اپنے قصور کا اطراف ہے سبحان اللہ اچیونٹس کی بات ہو رہی ہے یہاں یہ ہے نہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ پیک ہے یہ کلائمیکس ہے یہ عبدیت کا عالی ترین بیان ہے اچھا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اسی صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت ہوئی کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُ تو اس کو ہی آپ نے اپنے رکوع اور سجود کی دعا بنا لیا یہی سے ہی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہ مغفر لے تو خدایہ تیری پاکی ہے اور تیری حمد ہے مجھے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اپنی طرف کو جو ہے وہ قصور اور زیادتی کا کی نسبت تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی ساری ہم نے مثالیں دیکھیں دعاؤں کے اندر آیات کے اندر اور انبیاء کی مناجات اللہ رب العزت کے ساتھ تو اس کے اندر ہم یہ مقام دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ پس بات جو نکلی وہ یہ ہے کہ عبدیت دراصل ایسی ہی ہے کہ کہتے ہیں جہاں تک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کو نسبت خیر کی کرنا احسانات پر نظر بار بار دوڑانا اس سے کیا ہوگا اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے جب خوبیاں اس کی ہیں تو اس کی محبت پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک وارفتگی پیدا ہوتی ہے اس کے لیے آدمی کا دل مچلتا ہے اس پر آدمی فدا ہوتا ہے اس پر آدمی فریفتہ ہوتا ہے بس یہ احساسات ہی عبادت کی جان ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہے جب اپنے قصور پر نظر جاتی ہے تو پھر وہاں پر ایک آجزی پیدا ہوتی ہے ایک انکسار پیدا ہوتا ہے ایک فاقہ پیدا ہوتا ہے ایک فقر پیدا ہوتا ہے ایک ضرورت بندی پیدا ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز مجھ میں نہیں ہے جو اس بات کا تقاضہ کرے کہ مجھے کوئی حیثیت مل جائے یہ حیثیت مجھے محض خدا کے احسان سے ملے گی خدا کی دین سے ملے گی تو اپنے آپ کو صفر کرتے چلے جانا زیرو کرتے چلے جانا تو جتنا آپ اپنی خوبی اپنے اندر خیر اپنی نفس کی جو ہے وہ گھومنڈ سے جتنا زیادہ نکلتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ عبادت کی حقیقت کے اندر جو ہے وہ اترتے چلے جائیں گے بلکہ ابن قیم کہتے ہیں کہ عمومی طور پر یہ جو اذکار ہیں یہ جو اذکار مسنون اذکار ہیں مطلب اللہ رب العزت کی تعظیم اور اپنی بندگی کے بیان کا کمال بیان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون اذکار جو ہیں تو کہتے ہیں اذکار کو بھی اگر آپ بغور دیکھیں تو عموماً یہ دو ہی پہلوں سے ہوتے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفتیں کرنا فی نفس سے ہی عبادت ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی پاکیہ میں کرنا فی نفس سے ہی تحبد ہے تو یا پھر کہتے ہیں کہ ان اذکار کے اندر آدمی نے اپنے گناہوں کا اطراف کرنا ہوتا ہے اور اپنی خرابیاں جو ہے نا ان کا اقرار کرنا ہوتا ہے اور اپنی خرابیوں کا اقرار کرنا اپنے گناہوں کو ماننا اپنے گناہوں پر اپنے قصوروں پر ندامت کا اظہار کرنا افسوس کا اظہار کرنا فی نفس سے ہی عبادت ہے اور کیا کریں گے کوئی گن تو ہے نہیں ہے اپنے اندر تو اس کو مان لینا ہی اس کی عبادت ہے تو کہتے ہیں کہ اذکار جو ہے اس نون اذکار میں آپ دیکھیں تو اس کے اندر یا وہ پہلو بیان ہو رہا ہوگا یا یہ پہلو بیان ہو رہا ہوگا تو ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے بھی ابن تیمیہ ان کے استاد تھے 
تو کہتے ہیں میں نے بھی ان سے پوچھا کہ یہ تصویح جو ہے یہ زیادہ زبردست ہے یا استغفار تو کہتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ استغفار جو ہے نا یہ ہے سابن استغفار ہے ڈیٹرجنٹ آپ دھوتے ہیں نا اپنے آپ کو اور تسبیح ہے اوپر سے آپ پرفیوم لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گندے کپڑوں پر تو پرفیوم نہیں لگتی تو صاف سترا اجلا ہو کر ہی جو ہے وہ ہوتی ہے تو جب بھی اللہ کی تسبیح کرو اپنا استغفار بھی ساتھ کرو تو استغفار اور تسبیح اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو دعاوں کے اندر ان دنوں میں جو اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے اس میں عبادت کی یہ جو حقیقت ہے جو ہمیں ان مختلف مقامات سے نظر آئی ہے اس کو تازہ کرنا انشاءاللہ و رزیز آپ کی عبادت کے اندر جان ڈال لے گا